んでいろんな形があってねでいろんな形があって四方投げとやるででこう離しちゃったらね離しちゃうこういうとこペンとか持っていかないの持っていくったら自分の重心を使うのこう重心こ,こういうところでここにやらないのでなるべく近いの近い背骨に近いそしてこうね四角そしたら下上頭に近いのこ,こ,こういうふうに出さないのこういうふうに出してるの真上だからで地の手は地の手は向こうじゃなくてここの下だからこれこうやってやったら引っ張っちゃうんだよねでも自分が入ってるのだから真下なのほら真下なのそして真上なのそしてそ,そ,その時に入れ替わったので四方投げっていう稽古があるからこうねこう,こう離していこうとしてるの彼は彼は離したいの離せると力が入んないから俺の力が入んないからなるべく離したいでしょでも離すの嫌だったら自分が近づいちゃうのそしてこういうふうに落としちゃうのそうするとあの自分の背骨に近いからで彼はこう,こう引っ張り込んできたりなんかして離したいわけで離したい時にこういうふうに入ってこういうふうに入って自分のへそに入れちゃってるって感じでこういうふうにへそにそ,そうするとほらねそれでいろんな形があるからでこうやってやってそれでまっすぐそうで隙間を見つけて隙間を見つけて自分の姿勢をまっすぐにしてそしてくるんと回ってだあんま離すっていうのが彼の手だから重心から離れたところを持たせたいだけど俺はもも持たれないよっていう形でこう力抜けてれば引っ張り込んでだから例えばさこの手使ってこういうささ来,て来た時も離れちゃうんで自分の手が離れちゃうんだよねで離れちゃうんだったらこうやって離してこ,うこっちか近いの自分のそうすると手使えなくなるからこれそしてこうあっそうだ体重が使えるって話ねじゃあちょっと塩投げでやってみようか今塩投げやりましたけどあのー彼は,彼はこういうふうに外していきたいわけ中心から外したいのせせセンターに持ってかれちゃうとやられちゃうからだからこうそうそうこうだとかねそ,それから腰を使ってこうそうそうそうだとかねそういうふうにやりたいわけで<笑>やられちゃ困まあやられちゃ困るから僕は僕はこういうふうに外れたら外れたらって感づいてんのだからこう,こうに入ってこれるの真ん中にいつも感づいてるってことねだから感づけ感づけって言ってんだけど転換する時も感づいてるだからいつも感づいてるの感づいてるのだから下使えるっていうそういう形じゃないと感づいてないと死にたいでやってるとこはこうなっちゃうのほらこうなっちゃうのでも感づいてるからこう感づいてるからこうやったら自分の近くで近くで体重を使ってこういうふうに下げるだけそういう感じでしょだからねあのうん、うん、<笑>彼はやりたいの分かってんのほらだからその時にその時に入ってんのこうやってこうやってこうやって近いの近いのここ近いのこっち遠くじゃない近いのそれで体重使うのそういう感じねで,でいろんな稽古があるんだけどこれ遠いと受けて受けてこっちで受けてこうやってこうこなっちゃうのでも近いってことは天の手は天の手はこ,天の手はこっちってことは近いでこっちじゃないのこっちこっちなのそうすると入れるのこう近いから近いから近いからこう近い近い近いのこういうふうに近いのほら近いのだから天の地なのあ天の天の手なの<笑>何でも手こう困ってってやったろってそうそうそうこうなっちゃうなっちゃうんだけどこの手はちこの手はねこの手は近いので上なのそしてこういうふうに回ったの近いの近いの遠く出さないの近いの自分の中に入れてくるの全て自分の中にこうやってやったら自分の中に入れてるのほら
自分の中に入れてんのだ出してないの弾いてないの弾いて弾いてたらはやられちゃうんだよね自分の中に入れてくるの自分の中に入れてんの分かって全部自分の中じゃあこういうこうやってみようこうやってやってこうこうって言ったらほら弾く弾く弾くと向こう出しちゃうのでもこれはこっち自分の中に入れてくるそれから上それから出す<笑>こ,うこうやってきたらこうやってきたら出てんだよねこの手は自分の中に入れてくるまあこう今こういうふうに来たこう来たら嫌だね嫌だからこういうふうに出してんだけどね何しろ近い何しろ近い何しろ近い何しろ近い何しろ近い何しろ何しろ自分の中心に近いもうそれだけ考えてそれで片手でこうこの手出さないで中に入れて自分に近いそれだけ考えてちょっとやってみようかじゃちょっと難しいみたいだからちょっとこういうのやろうこういうのやろうこう来たらねこう,こう来たらねこう来たら僕は資格をもらってんの資格をもらってんのって彼の資格ってことはこういうふうに資格もらってんのでも手伸びてるよね離れてるよね離れてっちゃまずいわけ離れてるとこれブロックされたりしてほらこっち入ってきたらこっち入ってきたらやられちゃうやられちゃう形なのね,ね,ねだからこうやってやったらこうやってやって資格もらったらすぐこれはこっちへ持ってきたいわけこっちやっちゃうとこれ取られちゃうからだからこうやって資格もらったらこの手この手はこっち持ってきたいのこういうふうにだからそうこ,こうやってやったらこの手四角四角なんていうの四方投げだったらこうねほら自分の間自分の自分のなんていうのかなこうなっててこ,このままいかないでこのままこういうふうに入ってんの自分の資格何ていうのかな資格もらったら自分の近く何しろ近くこうやったら自分の近くこういうふうに。こういうふうにやると同時にこういうふうにやると同時にこういうふうに使ってんだけどね使ってんだけど基本的にはこの近くこのこういうふうにやりたいわけこういうふうにこうやったらこのままいったらこうなっちゃって彼ががっちりしちゃうのだからこういうふうにやってるのこういうふうにこういうふうにこういうふうにそういう話だからいいよ四方投げでもいいし二つでもいいけどこう近い近い近い近いここに近い天井に近い天井に近いこう離したら近いそういうふうにちょっと練習して持たせてもいいからこうやって持たせてもいいからこうやって持たせてちょっとしばらく待ってもらってこの後自分が近いってこと自分近いために足を止めたら力になっちゃうのだからここは自由にして近い近い近いとここね近いこ,こう動くよねこう離れてたら動く離,離れてたら離れてたらこうやってったら力になっちゃうんだけどこう自分が近い自分が近い足が自由足がこっちでもいいよこっちでも近い近い近いこう近いのこれをこうやって離していっちゃったらやられちゃうってこと。近いの近いのほら近いの近いからほらここに入ってんのそういう話ねじゃあいろいろちょっと試してみてあ資格もらった後資格もらった後離れちゃうんだけどこれを近づけるってこと近づけるってことそういう話じゃあちょっと近いって言ったんでね近い近いっていうのはこの近いと天天と地の力力っていうのは自分の中心に入っちゃって遠いと向こう天と地,地向こうになっちゃうのねだからなるべく近いってことはこういうことこういう手が近いこの手を近いそうすると縦横縦に使えるから縦にそういう話なんだよねそれ,それでいろんな練習があってでこう来てねこう買ってきたら離れてるよね離れてるよねでも近いの近いっていうのはここに近いってことで帰ってきた時に近いのそれから
こう来た時にこう入ってきて近いの近いのここに近いのあっと遠くに出してないってこと遠くに遠くにこういうふうにやって遠くに出してない出してないってこと近いってことはここに近いのそして落ちてきた時に僕はここにいたらいえ来ちゃうから来ちゃうから来ちゃうこ来こないでねってほらはさ,ささけてんの彼,彼の居場所を作ってるってのはこう来てこう,こう来た時にいたら来ちゃうんだよね来ちゃうんだよね来ちゃうから来ないところに落とし来ないところに行ってるってのは自分が自分がさばいてそうすると技が変わってくるからあのあれだ小手返しと今度はじゃあ何だ何小手返しと小手返しもここでやったら来ちゃうんだよね来ちゃうんだよねここで落としたらねだからこうやって来た近いんだけど近いんだけどここに落としてるだから落ちる前に自分が移動してるってこと入り身投げでもそう入り身投げでもここに来たらこうに回ってきてゴワーって来ちゃうんだねあーっちゃうんだねだからこう,こうやって落としてきた時には落としてきたんだけどその時にはいないのこういうふうにずれてんのだからこういうふうになってんの自分のいるところをだから感づいてるってこと感づいて自分が言い続けたらやられちゃうんだからだから居続けないところにこう来てほらいやここにいたらやられちゃうのだからこう来たらやられないところに難しいんだけど<笑>じゃあ入り身投げとね2つやろうこうやってきてこうやってきたらいいこうずれてずれてんのずれてんのずれてんのずれてんのずれてんのそしてこういうふうに近いの近いの近いの遠くに出してないの。遠くに出してないってこと近いのほら近いの近いの近いのそして遠くに出してないの近いのこれ近いのここね近いの背骨に近いのじゃあ入り身投げと小手がしと両方やってみようあのねこの手この手この手入ってきてんだよねこう離れてんだよ離れてんだよ離れてんだけど自分の中に入れんの自分の中にこう入ってきたらこう離れてんだよねでも自分の中に入れるの自分の中この手は自分の中自分の中そうするとこうなっちゃうだからこの手を離していくとこうなっちゃうのでも自分の中に入れてくんのほら自分の中じじ自分の中自分の中に入れてんの小手返しもそう小手返しもこうやって離してこうやってきたらやられちゃうのでも自分の中に入れるのここに入れるのこうやってきたらこうにほら自分の中に入れる自分の中に入れるの自分の中に自分の中に入れるのほら入れ入れるそういうふうにやってやってみて<笑>ちょっと勝手にやってんの勝手に相手のこと考えないの相手の相手のこと考えてたらあ近づけるのにねこういう彼,彼のやりたいように近づけたらやられちゃうんだよね近づけていくんだけど近づけてくんだけどこれが来ちゃうのでも僕がやりたいようにやってんのこうやってやりたいようにほらだからだから全然平気なのあのなんていうの彼のことなんか考えてないの全然全然考えて自分のことだけしか考えてないの自分の生き残ることしか考えてないのだからこうやって入ったらすぐすぐ入るの彼のことなんか考えてないのだから考えてみんな優しいから彼のこと考えてこうやってやったらやられ,やられちゃうんだよ近いくら近づけててもやられちゃうのこうやってやられちゃうので,でも入った時に入った時に彼のことは考えないで自分が近づいてんのこうやって近づいこうほら近づいてるのねそれだけそれだけのことなのそれでいいよ今度じゃあこ,この手が近づかない近づかな近づかなかったら自分から近づくのこういうふうに近づくのこういうふうに近づくのこういうふうに来てこういうふうに来て近づかんの近づくのこうやって
もういいからいいからこれ近づかない近づくほら引っ張り込む引っ張り込むじゃあ自分が近づくの近づくの何しろ近づくの近づいてほら重心が使えるのこここれじゃ使えないのああそれやられちゃうやられちゃうんだよでも重心が近づくのこうやってだから全然全然いいよ近づくほら近づく近づくほら全然近づいてる近づいてる近づいて重心を使うの彼はいくら力あったって俺の体は近片手でこうやって持ち上げられないの持ち上げられる人もいるかもしれないけどそういう人はもうごめんなさいって謝って逃げていってる<笑>だけどね<笑>普通は片手で僕の体重は持ち上げられないからだから近いところ近いところこう近い離れてたらやられちゃうのでも近いの近いの近いの<笑>こうやって近いの近いのほら近いの近いの<笑>今度はだから今度はこの手をこの手を持ってきたのを自分が近づけるそういうことを練習しよう練習し,した方がいいかなこうやって近づけて離れてってのは近づけるのこうこう,こう近づける背骨に近いのね背骨に腰骨に近いっていうかなへそに近いっていうかなだかお,お腹こんななって出てる人はなかなか難しいんだけど腰骨に近い背骨に近い何しろ近づける近づける離していくのはなし全部近づけるじゃあ少しえー、っとね今はこういうのこういうのねこういうの全部こういうのこういうこう近近近近近づいて近づいてこう近づいてのこう,こう近づいてこう,こういう方向ねこういうこういうこういう手に対して手に対してこれがこう曲がってきて近づいてるこういうふうに近づいてるこういう形ねで今度はもう一つもう一つこういう形とこういう形とこういうふうに曲がってる形とこれ腰を逆にするとこういうふうになるよねこ上から一挙の形こうやってやると四方投げの形小手返しの形入り身投げの形いろいろあるんだけどこうやってやると一挙の形そしてこういうふうに出していかないので近づいてるんだからこういうふうにやってこうやってこう近づいていくと。場所,場所をもらうだけでこうに崩れてくるのそしてこういうふうに来るとこうなるので方向は違うから方向は違うからさっきのこういう形じゃなくてこういう形そしてこういうふうに入ってるでこう近づいてるのこここここここういうふうに出していかないのこういうふうにこういうふうにこういうふうに出していくと強いから剣は向こうの剣の手は向こうじゃなくてこっちだよねこっちってのは自分がここを力を抜いて上にこういうふうに入ってるのこ上、ね、天の力で地,地はここなんだけど地,地も地もこっちに行かないでこっち斜めに行かないで自分が入らないと地は使えないのこれで地は使えたのそしてこういうふうに出してそういう形ねそういうことをよくよく理解して遠くじゃダメだってこと遠くだと斜めっちゃうから真上真下ねそしてこういうでこうでこ,この時にこの手がねこの手この手この手この手そうそうこの,この手くるのこれ忘れちゃダメこうやって来ちゃうからだからこう見ててこうに来ないでね言ってんの来ないでそして近づいてるそして離してこういうふうに下回したってことねこれ忘れちゃうとこれ忘れちゃうとこれ忘れちゃうしちゃうからでこれが当たらない位置に来ないでねってそれから自分が入ってる近く近くそしてこうそういう形ねそ,そ,それ大事ですからあのこの反対の手反対の手を必ず見てるってことは反対のあそうそうそうそうそうそうそして近い近い近い出,出してないそして入ってで真下じゃあそういう感じでちょっとねあのポイントはいっぱいあるんだけど
まあそういういろんなことをあのやりながら気づくってことねじゃあ,じゃあ一挙っていうのはね一挙っていうのは一挙っていうのは普通は正面打ち一挙正面打ち一挙でバッて来た時にこういうふうに入ってんの<笑>なんかごめんね<笑>あの入ってこう彼と付き合ってるとこういうふうになっちゃうのでこうバカってきちゃったからこれねこれしちゃうだから上がってきて決断した時に入ってんのそしてこういうふうに入ってんの彼が決断して振りかぶってきた時にはもう終わってなきゃいけないのでこれを振りかぶってきた時だからもう遅いのこうやって受けた時にはもうこっち来てんだからああもう来てんだからだからおあ振りかぶってきた時にもうこうやって終わってるっていう形にしてんのだから何にもしてないのだから上がってきた時にもう出てんのこういうそういう形ねそういう形がこれ基本ですからあの表の時はあの五の線はなし線の線しかないの表の時はで裏だったらしょうがない裏だったらあっとこう来た来たこう来る前にこういうふうにさばいてくればあの裏にできるんだけどねあの表の時はないから表の時は表の時はもうこう出てるのそれからこういうふうに入って,入ってるとかねあのそういうそう,そういうの大事で,でそういうことを考えながら裏の時はこう。で打たせて標的を見せないと彼が振りかぶってきた時に逃げちゃったら逃げちゃったらこっちに向かってくんだよねこうやってずっと追っかけてくんだよねだから標的を見せてあここですよ打つのここあでもいないんだよってそういうふうにやりたいわけそういうふうにやりたいわけで打ってきてくるまではだから打ってくるまではそれからこうやって場所をね、そういうそういうそういうそういう稽古だから表の時はだから線線の線裏,裏の時は五の線でもいいけど打たせて標的を見せて標的を見せ打った時にはいないそういう形ねそれから裏の時も裏の時もこうやってこうやって出してきてもいいよあの表線でねまあそういう話じゃあちょっと表ちょっとやってみましょうみんなこうちょっと待ってみんなこうみんなこうちこのか力抜くのが練習だから力抜くのが練習でこう抜くのが練習それ「陽の手は向こう」って言ったよね真上っていうのは陰の手は下なんだけど陽はここに入りたいわけここにここにここ体重使うためにだ上下なのでこうやってやったら上こうやってやったら上下じゃないのこうやってやったら斜めっちゃってんの自分が斜めっちゃってんのこう力入れれば入れるほど斜めっちゃうのだから力抜いてんのそれだからこういうに入ってんのこういうにこういうにだからいかに力抜くかの練習だから最初から言ってるけど言ってるけどさ力抜かなきゃダメなのこれこうやってこうやってこうやってこうはじき飛ばす練習じゃないんだから。はじき飛ばすんだったらこう,こうやってきてこうやってやった方がいいよねもらっちゃった方がねじゃなくて力抜く練習なの力抜く練習力抜く練習そういう話だからねじゃああんまりこうやって相手をやっつけようと思ってこうやってやらないの上下の上下陰と陽と陰と陽とは斜めっちゃダメだって言ったのと同じで力抜く練習だから力力抜いてはいかに垂直に垂直に使体を使うかってそういう話だからねそういう話だあんまりこういうふうに傾いていかないんでじゃあそういうあのねみんなへみんな下手なんだよで俺も下手なんだよでそ,それを少しずつ階段じゃないけど少しずつやっぱりなおなんていうのかなみんな下手なの分かってんだけどでうプロじゃないんだから遊びやってんだけどあのみんな下手なんだってことは分かってるそれ少しずつ改善していくっていうのそれ目的だからあの最初はうまくいかないですよあの最初はうまくいかない力入っちゃったりうまくでそれを少しずつ少しずつやっぱりねあの気がついて自分が気がつかないことはできないから気がつくってことねそれでまあ少しずつ向上していけばいいんじゃないかなと思うんですねじゃあ終わりましょう